주꽃들이 이쁘게 피었다. 꽃들이 실을 뿌리고 내년엔 또 만날 수 있다. 그 많던 부추들도 부추에 꽃이 피기 시작해서 더는 먹을 수 없을 때 내년에 보자 이쁜 꽃밭이 되었다 숯갓 상추를 키우던 방울인의 텃밭도 잡초를 뽑고 배추도 심을 준비를 합니다 비닐 쓰우기까지 완성 예순 보기 배추를 심을 예정입니다 본격적으로 고추를 땁니다 고추밭은 크지 않지만 이 정도면 백포기 김장 정도는 가능합니다. 많이 쌓여 맛. 잘안 되는데. 이거 꽃이 비대니 좀이 담쳐 왔어. 뼈야 편하다니까. 여기도 꽃이잖아. 나는 그냥 이렇게 뚝뚝뚝뚝 뛰니까 엄청 빨리 뚝뚝뚝 아니 거기서 이렇게 잡고서 그냥 뛰라니까 여기서 뚝 뛰느니 네 비가 오거나 돌 맞을 때 이렇게 가로를 잘라야 안 상하지 이렇게 길이기를 잘르면은 썩어 공기가 통해야 돼 이렇게 그래서 고추는 이렇게 잘라야 돼 이렇게 가로 이렇게 세로를 자르면 말려 이렇게 누구라. 이렇게 자르면 우리가 이렇게 말리니까 응? 이렇게 잘라야 돼 그러면 이렇게 가로로 이렇게 이렇게 안 말르면 이렇게 말리면 이제 완성입니다. 아이고. 7kg? 10근. 60호? 저를 살라면? 47만원. 방앗간에서 가루로 빠야 합니다. 고추가 또 나왔다. 선별하면서 잘 닦아줍니다. 
고양이는 덮치는 연습 중입니다. 오늘은 잘 열린 가지를 따봅니다. 산골의 가을은 깊어갑니다. 